各位观众朋友，大家好！前几个月，宝可梦卡牌的官方为二十五周年纪念哦，举办了非常多的活动。单单是二十五周年纪念活动，就在北中南部举办了多场体验活动，而去年还特地出了二十五周年纪念版的扩充包，里面有超级无敌多的皮卡丘可以收藏，而且在超商就可以买得到，使得非常非常多的心血哦，不管是为了打牌，还是单纯只是为了收藏，都投入了宝可梦卡牌的世界。而我经常呢会在很多卡牌的社团哦，都看到一些新手会发问，特别是一些把。爸爸妈妈，他们会问说，刚开到的卡包，这张卡好不好啊？价值高不高啊？那最常被问的就是这张卡可以卖多少钱啊？很多的人开卡包其实都一头雾水，根本不知道那张卡的价值是多少。所以今天在这里，我要做一个最全面的宝可梦卡牌分类解析给大家，让大家用最简单的方式来更了解宝可梦卡牌的类别。首先，什么是标？最近最常听到的就是 C 标退环境 ，C 标退环境，现在是 D o n s 的环境。那到底 C 标是什么 ？D 标又是什么？来，我们拿起宝可梦卡牌来看哦。所谓的标就是这个，写着 A B C D E 的这个框框。那 A 它就是 A 标 ，B 就是 B 标，以此类推哦。所谓的标呢，其实就是牌组的大环境。那标在 C 代表说它是属于 C 环境的。而第一就是低环境这样，而官方会在卡牌发行一段时间后，决定说现在开始 A 环境的牌不能用了，以后牌组打比赛只能用 B 标以后的卡。那现在 C 标退环境，代表说 A、B、C 标的卡都不能用，只能用 D 标以后的卡。那也因为随着 C 标退环境了，很多 G 叉卡跟 TT 卡基本上都不能用了。而一波的退环境也会引来一波新的组合，就好像今年新出的 V Star 系统这样。那接下来的介绍呢，我也会用比较近期的卡，从剑盾开始的宝可梦 V 跟 V Max 来做介绍。首先要教大家如何分辨宝可梦卡牌的稀有性跟珍贵度。很多新手从各大通路买了卡包之后，开了也不知道自己开到的卡的价值是什么。那在卡牌的左下角，其实会写着一些字母，就好像 C、U、R 这些字母。那 C 呢，代表 common， 就是常见的意思。U 代表 uncommon， 就是不常见的意思。再来 R 代表 rare， 稀有的意思。那基本上这三种字母都会标记在我们的小图的卡，就是类似这样的卡。也就是说，大部分的小图都是这三种字母的卡，不管是宝可梦或者是道具卡和人物卡等等。而 R 是这一种小散卡，价值会比 C 和 U 来得高。当然也要看卡牌的实用性啊。一般上有特性的卡会比没有特性的卡来得更有价值。宝可梦特性可以把它当成是一种宝可梦的独有技能哦。有些宝可梦会有，有些宝可梦会没有。而特性在比赛的时候会发挥到很大的作用。适当的使用特性会决定你的比赛的成败。再来就是 R 卡以及3 R 卡 ，R 卡代表 Double Ray 就是宝可梦 V， 而3 R 卡 Triple Ray。就是宝可梦 V 进化、V Max 或是最新的 V Star， 那基本上从 U 到3阿卡都被归类在低版本，也就是一般的普卡。一般版本其实并没有不好，他们也是可以拿来打比赛的。但是呢，在宝可梦卡牌里面，除了一般版本之外，还有万恶之源高版本，让大家疯狂去开卡包，导致市面上一堆抠包仔出现的，就是万恶之源。高版本到底什么是高版本？先跟大家说明，一般上我们买一整盒的宝可梦卡包，里面通常会有三十包卡包，而高级扩充包跟加强扩充包就不一样了，就好像绝群压轴跟对战地区，绝群压轴一盒里面只有十包，那对战地区里面一盒只有二十包。那根据我开盒的经验，非官方的说法哦，我觉得一盒原盒里面的卡牌组合，它是有既定的配率的。我们就以星星诞生来讲，那基本上一盒哦，开出来的配率大概会有四到五张 V 卡，两张的 V Star 卡和一张高版本。所以高版本是一盒三十包卡包里面只会有一张的东西，是十分稀有的。除非爆倍率，也可能一盒会出两张高版本，不然以我开盒的经验，基本上一盒就是一张。
。而高版本一般就是以刚刚介绍的宝可梦 V 跟宝可梦 V 进化，还有人物卡、物品卡、场地卡等等去进行绘制。那高版本还可以分为 SR 卡、SRE 图、HR 卡。HRE 图跟 U R 卡最基本的五大类型哦。那从古至今呢，也有出过一些比较稀有的版本了、啊，比如说 S S R 卡、A R 卡、C S R 跟 C S R 等等。那比较特定的稀有卡，我们晚一点再做介绍。首先来介绍 S R 卡 ，Super Rare。而美版也称作 Secret Ray， 超级稀有的意思。SR 卡是以宝可梦 V 来进行绘制的。那可以看到呢，在卡牌的左下角就有写着 SR 的字样，一般上就是这种闪亮线条做背景了，比较单调一点，没有任何背景图案。那比一般 SR 卡更厉害的就是 SRE 图。什么是 SRE 图呢？同样是用宝可梦 V 来进行绘制哦，但是背景就不是这种闪亮的线条了。而是采用了场景画风，而绘师都会很用心，画的背景都和宝可梦息息相关的。而 S R 卡除了有宝可梦之外，还有人物卡。现在的人物卡其实都有画对应的背景啊，以前的就比较敷衍一点，但是我们不会称它为 S R E 图。为什么呢？是因为首先相同名字的卡哦，比如说这张喷火龙 V， 它首先要有一般的 S R 卡，再来有第二种风格的画风，才会被称为 S R E 图。所以没有一般 S R 卡，就不会有 S R E 图。好，那 S R 卡就告一个段落了。再来就来到 H R 卡， H R 卡就是以宝可梦 V 的进化 V Max 或者是 V Star 来进行绘制的，这是剑盾以后的版本哦。剑盾以前的 G X 呢，是直接用 S R 的图以 H R 的方式呈现。那什么是 H R 的方式呈现 ？H R 卡就是这样的彩虹色闪卡。而我们还可以发现哦 ，H R 的卡图呢，其实并不是重新绘制的，它是沿用了三 R 卡的样式。然后以彩虹色呈现而已，就有点像我们小时候玩的那个粘纸沙画那样。而 H R 卡也有出人物卡哦，同样也是拿 S R 的图以彩虹色呈现而已。那卡片的左下角呢，就会写着 H R 的字样。而 H R 卡其实一直得不到玩家们的青睐，很多人都觉得很丑。而官方也听到了大家的心声，所以呈现了另一种超酷炫画风的 H R 卡，就叫做 H R E 图。同样的 ，H I E 图也是用宝可梦 V 的进化 V Star 或 V Max 来进行绘制，是全新绘制的图哦，不像一般 H R 卡一样。我这边抓几个图给大家看一下啊！你怎么都抓网络上的图？你自己没有吗？嗯，对，我就是没有，我就是没有抽过 H R E 图。你们看 H R E 图是不是帅气逼人？也因为这样哦，使得 H R E 图的价格一直都居高不下。非常的贵，非常难入手。而同系列的卡包哦，也不是每一个宝可梦 V 都会出意图，所以也使得意图在高版本哦显得非常的稀有。再来 ，U R 卡 Ultra r a y u R 卡一般来说就是金卡。而金卡又有分为宝可梦卡、竞技场卡、物品卡跟能量卡。而宝可梦的金卡还有分色为金卡、黑金卡，加上最新的 V Star 金卡。那如果要从珍贵度来排序的话，我个人会觉得 H R E 图、U R 卡跟 S R E 图这三张卡其实等级是差不多相似的。那我还是会给 H R E 图更高一点的位置。那再来就到 S R、H R， 最后是三 R 卡。二 R 卡、R 卡、U 卡、C 卡这样，但是珍贵度不一定代表市场价格，它市场价格是有很多元素去组成的。那所谓的珍贵度呢，是在说那张卡抽到的几率有多高，而珍贵度越高，抽到的几率会越低啊。就比如说 H R E 图是很难抽到的 ，U R 卡也是很难抽到的。以一箱二十盒原盒为例子啊，假如每一盒都会有保底 S R 卡的话，那一箱基本上很有可能只会抽到一张 U R 金卡，一张 H R E 图，而其他都是一般的 S R 卡，这样子也很有可能只有一般的 S R 卡，而没有更高级别的卡。所以相较起来，一般 S R 卡比 S R E 图取得的几率更高，所以它的珍贵度会比较低一点。珍贵度是这样的意思，并不代表市场价格、哦，但是往往市场价格也会因为珍贵度的高低而有一些变化了。
。这支影片只是在告诉你如何分辨你抽到的卡到底是属于什么级别。那非常感谢大家花十分钟来看这一部废片啊、哦，只是告诉你如何分辨卡牌珍贵度。那这就是今天的内容。喜欢我的影片，帮我按赞、订阅、分享，并开启小铃铛，这样才能第一时间收到我新影片上架的资讯。我们下期见。